днях мне, мы с тобой подходили, ты мне показывал, э, где домик крот вырыл, помнишь? Да. И ты мне говорил, что там <laughs> Чешская республика. Да. Я тебе сказала, слава богу, что не Чеширская, потому что там коты живут. И ты меня спросила, почему. Я просматривала видос, и я увидела это, я увидела, что я тебе не ответила, видимо, тебя не услышала. Так вот, э, когда Алиса попала в страну чудес, она встретила кого? Кота. Страшно улыбающегося чеширского кота. А ближе к концу сказки он постоянно исчезал. И у него сначала исчезал там, ну, я не помню, что по очереди, там, то хвостик, то лапки, то еще что-то. И в итоге у него осталась одна голова, а потом и вовсе одна улыбка у чеширского кота. Помнишь? Да. Да. Понятно. И вот, поэтому я так и сказала тогда. А вы любили в детстве Алису в стране чудес? Ты любишь Алису в стране да, чудес? Я люблю. А тебе бабушка читала сказку? Да. У меня просто была книжка, помню, что бабушка тебе их когда перечитывала, эти книжки. Вот я и интересуюсь, она тебе читала ее? Читала. Читала? Вчера. Нет, ну там, читала. где еще была женщина, которая очень любила все сильно перчить. Ага. Да? И там младенец был какой-то, он плакал все время. И она его качала и перчила, и перчила все время на кухню, помнишь? Плакал. Пудель. Да, да, кухарка какая, кухарка какая-то перчила, перчила. Там был у нее в руках какой-то младенец. А младенец в итоге оказался то ли свинкой, то ли кем. Не помнишь? Нет. Нет? Я тогда только закончила первый класс, собиралась идти во второй. Летом все разъехались по морям, по бабушкам, по дедушкам. А кто просто уехал за город к своим бабушкам и дедушкам, а сами жили, например, в квартире у нас в городе, весь синоватый. Mm -hmm. И уехали, например, за город к бабушкам и дедушкам. Конечно, жить в частном секторе. Понял? Ну, чтобы бабушки и дедушки посматривали за этими детьми в это время, да. Вот. А родители... Они работают, а дети на это на лето уехали. Ну, частный сектор, это вот как дядя Саша жил, да. помнишь? Вот, в своем доме, я имею в виду, где-нибудь за городом. Да, я как знаю. бы и не в деревне, я но... Знаю, что это такое. Да. Это свои дома. Да. да, и короче, короче, все поразъезжались, а у нас за домом вырыли обалденную дырищу. Там возле успеха вырыли огромную-огромную, такую как овраг, дыру. Вытащили оттуда трубы, собирались менять трубы, и мы бегали по этим оврагам. Вот, приехал тогда от бабушки как раз, вот, один мой знакомый, ну, мы с соседями были, периодически гуляли вместе, вот. Он тогда столько собирался идти в первый глаз и читать не умел, а я уже умела. Я в основном сидела на лавке. Читала книги, и вот как раз одна из тех книг, которые я на тот момент прочитала, была «Алиса в стране чудес». Я это хотела сказать. Ну, сейчас уже мультик есть. Да нет, а все. Ну, изначально я тоже посмотрела мультик. «Алиса в зазеркалье» мне в детстве совсем не нравилась, мне казалось, mm -hmm. она очень мрачная. Mm -hmm. А вот «Алиса в стране чудес» мне в детстве нравилась, да, вот эта американская версия, где цветы пели там в таком духе, где а она все что-то ела там. Мультик всегда. Да ладно. Да, да, сорви. И что ты этим хотел сказать? Нет. Ну да. Ну есть или нет? Сорви, да, есть. Сорви, И сорви, что сорви, это? Что? Ты какая она там? Девочка обычная. Про Алису? Современная. Серьезно? По какому каналу он шел? Я еще не придумал, да? Я не забуду. Ну, давай честно, клянись, врешь или не врешь? Клянусь, есть Честно? Такой. Да, еще там ролик есть у нее. Ну, да, а, и это прям клянусь. сериал. Да. Я никогда не видела сериала. Я видела только два мультика. Один старый какой-то, мрачный, про Алису из Зазеркалья. А один мультик такой какой-то. Яркий. Яркий, да, и это Алиса в стране чудес. И там, там еще мышка такая спускалась вниз и пела там что-то мерца, мерца, она звезда, мерца, мерца. Она мне так нравилась. Она была постоянно какая-то очень сонная. У них там чай пить, а вот эти проходы. Мне так нравился этот мультик безумно. И потом, там когда. Какая-то королева, танка. Ну да, 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 конечно. Королева Харка. Так вот, да, есть. И 
Что там они играли в этот? Прекрати, Дамир, вот это делать. Вот это, вот это, вот это. Прекрати мне делать. Угу. Не, я так тоже не буду. Не надо меня так. Не надо меня насильно хватать вот так за руку и тащить. Так вот. Друзья, мы будем сказку обсуждать. Мне просто в детстве очень она нравилась. И мы уже практически пришли к спару.